హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ లో ఒక అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో జూనియర్ ఇంజనీర్ జూనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అలానే క్వాలిటీ కంట్రోల్ జాబ్స్ కు సంబంధించి వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేశారనమాట హెవీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అభ్యర్థులు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి మహిళలు కూడా కొన్ని వేకెన్సీస్ కి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించి రిలీజ్ చేసిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ అఫీషియల్ లింక్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అలానే దీనికి ఆన్లైన్ లో కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి మూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఇరవై మూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ని ఆగస్ట్ లో కండక్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మంత్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి ముప్పై రెండు వేల వరకు వీళ్ళు పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది వేకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ జూనియర్ ఇంజనీర్ అసిస్టెంట్ ఫోర్ కి సంబంధించి దీంట్లో ప్రొడక్షన్ పిఎన్యు ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనాలిస్ట్ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ అయ్యాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూనియర్ ఇంజనీర్ అసిస్టెంట్ ఫోర్ ప్రొడక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ సెవెంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ అంటిజోడ్ కి ముప్పై ఈడబ్ల్యూఎస్ కి ఏడు ఎస్సీ కి పదహారు ఎస్టీ కి ఐదు ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ కి పదహారు పిడబ్ల్యూడి కి ఎటువంటి వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయలేదు ఎక్సర్విస్ మెన్ కి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ వైజ్ కేటగిరీ వైజ్ మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు పిఎన్యు కి మనకు ట్వంటీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఎలక్ట్రికల్ కి త్రీ వేకెన్సీస్ మెకానికల్ కి సెవెంటీన్ వేకెన్సీస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కి త్రీ వేకెన్సీస్ ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కి త్రీ వేకెన్సీస్ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ కి ఫోర్ వేకెన్సీస్ టోటల్ గా వన్ ట్వంటీ నైన్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కెమికల్ లేదా రిఫినరీ లేదా పెట్రోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా బిఎస్సి లో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లేదా ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నా మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట కానీ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి వన్ ఇయర్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఏ ఫీల్డ్ ఏ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పిఎన్యు డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ ఉండి మీకు బాయిలర్ కాంపిటెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న అభ్యర్థులు అవైలబుల్ గా లేనట్లయితే ఇక్కడ కింద మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళని వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు టెన్త్ క్లాస్ ఉండి ఐటీఐ లో ఫిట్టర్ కంప్లీట్ చేసి బాయిలర్ కాంపిటెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని వీళ్ళు అవైలబుల్ లేనప్పుడు ఎలిజిబుల్ అనేది చేస్తారనమాట బిఎస్సి పిసిఎం ఉండి అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ ఇన్ బాయిలర్ ట్రేడ్ లో ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉండి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ లో ఉన్నట్లయితే అలానే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ లో ఉన్నట్లయితే వీళ్ళు అవైలబుల్ లేనప్పుడు మిమ్మల్ని కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే డిప్లొమా లేదా టెన్త్ క్లాస్ తో విత్ ఫిట్టర్ ఉండి వాళ్ళు బాయిలర్ కాంపిటెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్లయితే లేదా బిఎస్సి విత్ బాయిలర్ అప్రెంట్షిప్ ఉన్నట్లయితే మీకు ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరం లేదనమాట ఒకవేళ ఓన్లీ డిప్లొమా ఉన్నట్లయితే మీకు వన్ ఇయర్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏ ఫీల్డ్ లో ఉండాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీస్ తో సహా ఎలక్ట్రికల్
ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ కింద మెన్షన్ చేసిన ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఉండాల్సి ఉంటుంది క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనలిస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే బిఎస్సి విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉండాలి లేదా ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉండాలి దీంట్లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ వచ్చి ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఉంటే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వాటితో పాటు వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఫీల్డ్ లో ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ చూసుకున్నట్లయితే మీకు టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు సబ్ ఆఫీసర్స్ కోర్స్ అనేది అది ఎన్ఎఫ్ ఎస్సి నాగ్పూర్ నుంచి లేదా ఈక్వెలెంట్ నుంచి మీరు కంప్లీట్ చేసిన మీరు దీనికి ఎలిజిబుల్ అనమాట రెగ్యులర్ కోర్స్ మాత్రమే ఉండాలి దానితో పాటు హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ దీనితో పాటు వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏ ఫీల్డ్ లో ఏ ఇండస్ట్రీ లో ఉండాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వీటికి ఉమెన్ కి ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయని ఇక్కడ సి పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఉమెన్స్ చెక్ చేసుకోండి పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ పోస్ట్ వైజ్ ఏ వాటికి ఎలిజిబుల్ ఏ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఇక్కడ మీరు టేబుల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ టెస్ట్ లో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్లకు కన్సెషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట రిలాక్సేషన్ అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ స్కిల్ లేదా ప్రొఫిషియన్సీ లేదా ఫిజికల్ టెస్ట్ కి వాళ్ళు పిలుస్తారో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత వాళ్లకు సెకండ్ క్లాస్ రైల్ ఫైర్ అనేది రియంబర్స్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి అలానే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎటువంటి ఫీ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏజ్ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి మాక్సిమం ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి ఇది జనరల్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీన్ని ముప్పై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమిలేర్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది పీడబ్ల్యూడి జనరల్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమిలేర్ అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సెలక్షన్ మెథడాలజీ చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత స్కిల్ లేదా ప్రొఫిషియన్సీ లేదా ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు చూస్ చేసుకున్న పోస్ట్ ని బట్టి మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ చూసి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టేజెస్ కి వన్ ఇస్టు టూ రేషియోలో వేకెన్సీస్ అలానే రిజర్వేషన్ ని బట్టి వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ కేటగిరీ వైజ్ దీనికి మెడికల్ గా ఫిట్ గా ఉండాలన్నమాట దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఫైల్ లింక్ గానీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుంచి మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమి లేయర్ వాళ్ళు అయితే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది అప్లికేషన్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఆన్లైన్ మోడ్ లో మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏమైనా బ్యాంక్ చార్జెస్ ఉంటే అవి మీరే బేర్ చేయాల్సి ఉంటుందని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు మనం బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది సింపుల్ గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క లింక్ కూడా నేను డైరెక్ట్ గా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి అక్కడ నుంచి దాని మీద డైరెక్ట్ క్లిక్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్ అనేది అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని అప్లై చేయడానికంటే ముందు కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ అలానే సిగ్నేచర్ జేపీజీ ఫార్మాట్ లో మీరు ఫిఫ్టీ కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండేటట్లు మీరు దగ్గరగా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మీ ఫైనల్ అప్లికేషన్ ప్రింట్ అవుట్ ని తీసుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ చెక్ లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అనమాట ఫైనల్ గా దాన్ని కూడా మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ఫోటో కాపీస్ మీ సెల్ఫ్ అటాచ్ చేసి అవన్నీ ఎంక్లోజ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అడ్రస్ కి మీరు సెండ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు సెండ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎన్వలప్ కార్డు మీద మీరు ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేశారు దాని యొక్క యూనిట్ ఏంటి పోస్ట్ కోడ్ అనేది అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వైరీస్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళు సాటర్డే సండే రిప్లైస్ అనేది ఇవ్వరు ఫ్రెండ్స్ రిమైనింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ లో వాళ్ళు రిప్లై అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఇరవై మూడు ఏడు రెండు వేల ప
ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికి వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ